Hey guys, it's Dr. Dex. Kamusta na po kayo? Around this time last year, nag-lockdown sa Pilipinas dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa buong bansa. And we have been waiting for the vaccines. And now that they are here, surprise, mataas pa rin ang vaccine hesitancy sa buong Pilipinas. At sa pagtaas itong vaccine hesitancy at hindi pagsunod sa protocols ng mga tao, kahit yung mga dapat ay nagpapatupad nito, pataas din ang pataas ang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. In fact, Tayo na nga po ang leading yata pagdating sa Asia. Ay hello po pala sa inyo sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Ako po si Dr. Dex, isa po kong doctor of medicine na nagsuspecialize sa lifestyle medicine dito po sa Pilipinas. I am also a registered nutritionist dietitian. I am your real nutrition doctor. So dito po sa channel na to, I give information on nutrition and medicine. So if you're interested, hit that subscribe button and the notification bell para updated ka parate. Welcome to Real Nutrition Doctor. Ayun, just a few days ago, merong kumalat na medyo nag-viral na isang video na isang health professional sa Facebook. And surprisingly, na-receive ko pa to sa aking manager nung nag artista pa ako sa GMA7. Nasabi daw ni Sir ay hindi siya magpapavaccinate kasi matagal na siya nabubuhay sa mundo at hindi na niya kinakailangan ng vaccine. And he believes that at this point, wala talagang coronavirus sa Pilipinas. He also pointed out na dahil mainit at maraming dumaan na bagyo, eh, na-wash away na ito. Sinabi rin niya na halos lahat ng diagnosis ngayon sa Pilipinas, sa mga ospital, COVID-19. And it looks like hindi siya naniniwala sa surge ng coronavirus cases dito sa Philippines. Well, ganito. While I agree about some of his opinions sa government, I think hindi lang niya alam kung gaano kalala ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. And it is so scary to think na naniniwala ang marami niyang followers na wala ng COVID-19. Nakita na rin natin ito dati sa mga nagsasabi na wala naman talagang COVID-19. Ang ending nito, nakikita natin na lalong lumolobo ang mga kaso ng COVID-19 sa buong Pilipinas. Kasi nagiging complacent ang mga tao. Plus, tandaan din po natin na hindi lahat na nagsusulat sa Facebook ng doc or doctor ay doctor of medicine. Marami pong types ng doktor sa Pilipinas. Mayroong doktor na PhD, mayroong doctor of medicine, mayroong doctor of naturopathy. At sa states nga, mayroong mga degree ng doctor of physical therapy. But let us put things into right perspective. Ang mga doktor po na nanggagamot ng sakit ng tao at humaharap po sa COVID-19 ay ang mga doctors of medicine. MDs. Pero hindi ibig sabihin ng MD na magaling dumaldal. Kami po na mga nasa frontline na directly hit ng pandemya ito, kasama ang ating mga allied health professionals hospital, we see COVID patients die, we see COVID patients recover. Sa point na sinasabi tungkol sa paglilabel ng COVID-19 sa mga pasyente, basta pumunta ng ospital, may basis po yan. At siguro mabuti na klaruhin natin kung bakit nga ba nalilabelan ng COVID-19 suspect, probable, at confirmed para maintindihan po natin ito. At para maintindihan natin, makinig tayo sa consultation ng isang totoong doktor na nanggagamot sa frontline. Unang senaryo, insert. Uh, Mr. Noble, uh, bakit ka sa klinik niya? Ano ka titignan? <coughs> Bali, dok. Ubo <coughs> po ako. Pero dok, wala namang problema. At saka po, nasang gabi parang nag-fever uh, din po ako. 38 po yung pinakamataas na temperature na ko ako sa thermometer. <coughs> Masakit na rin po yung lalamunan ko at saka yung mga kasukasuan ko. <coughs> o yato dok. Sige sir, meron ba sa neighborhood ninyo o sa tinitirhan mo na na-diagnose with COVID-19? Isang araw po, nakita ko po sa post ni Mayor na uh, ayun nga, sa contact tracing daw po, meron daw po sa area namin na nag-diagnose ng COVID-19. Alright, sa ganitong kaso, maaari talagang malibilin ng isang pasyente bilang COVID-19 suspect. Reviewin natin yung criteria kung bakit ba ito maaaring masabi na suspect. Ang COVID-19 suspect case ay isang tao na maaaring ma-exhibit ng mga sumusunod. Una, magkasamang lagnat at ubo katulad ng sa pasyente natin. O di kaya naman ay kahit na anong magkakasamang tatlong sintomas ng lagnat, Ubo, panghihina at pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga, pananamlay sa pagkain, pagsusuka, pagtatae, at pati na rin pagbabago ng mental state. So kahit na anong tatlo dyan, plus kinakailangan mayroon pong epidemiologic criteria na masasatisfy ng pagtira o pagtatrabaho sa isang lugar kung saan mataas ang transmission ng virus tulad ng mga residential settings, mga camps para sa mga displaced persons within 14 days bago siya magkaroon ng simptomas. O di kaya naman ay nag-travel sa isang lugar na mayroong transmission within 14 days. 
po pwede rin na isang healthcare worker o di kaya naman yung isang pasyente na mayroong respiratory infection katulad ng ubo, sipon, lagnat within around 10 days na kinakailangan ma-hospital. So yun ang suspect. Hindi sinasabi na COVID na agad ito. Suspect siya pa lamang. Maaari na COVID-19 ito. Next scene. Parehong kaso pero may dagdag. Sir, kayo po ba ay nag-alaga na isang pasyente na nag-positive sa COVID-19? Malid ako po kasi yung kapatid ko po nag-positive sa COVID-19 ay eh, wala naman po yung ibang mag-aalaga ko, di ako lang. Uh, ito pa rin kasi sir, ano, nakita kasi dito sa chest x-ray ninyo na mayroon niya tao na he opacity sa bandang baba ng inyong baga. At uh, tanong ko lang din, nawalan po ba kayo ng pang-amoy at panlasa nitong mga nakaraang araw? Parang ganun na nga doon eh. Parang wala akong masyadong naaamoy. Hindi, hindi ko malasahan yung kinakain ko. Dok, dok ano gagawin ko? Ah, sige, para makasigurado tayo, sir, ano, magpaswab na lang po tayo. Ah, ito ay ginagawa natin hindi para dumami yung kaso ng COVID-19. Pero para mabuti na rin kasi na malaman natin kung ano po yung kalaban natin. Para alam natin din mismo kung paano natin ito lalabanan. O oh, yan, sa ganitong pagkakataon po, maaari po natin matawag ang pasyente bilang isang probable case dahil sa sintomas na pinakita niya. Bukod dyan siya po ay mayroong close contact sa isang confirmed positive case at mayroon ding imaging modalities na maaari, ulit po, maaari na magturo na ito ay COVID-19. Pero wala pang confirmatory test, so ito ay tinatawag natin na probable. Ibig sabihin, baka nga ito ay COVID-19. Pwede rin po na matawag na probable case yung mga dead on arrival o dumating sa ER na wala ng buhay na sa history ay mayroong tinatawag na mga respiratory problems katulad ng nahihirapan huminga bago sila namatay. And then in contact pa sila with a probable or confirmed case, maaari po talaga madugtungan ng COVID-19 probable ang diagnosis ng pasyenteng ganito. Pero again, hindi po ito confirmed case. Next scenario, ito na. Dok, ito po yung result ng swab ko. Dok, anong sabi? Okay, sige sir. No, lumabas kasi dito sa swab na positive po kayo sa COVID-19. Pero hindi ibig sabihin nito sir na katapos na ng mundo. Ang pinakamagandang gawin natin ay dahil nga simptomas ninyo na paulit-ulit yung lagnat, inuubo, uh, tangihina kayo. Pinakamaganda ma-admit para ma-observe ka at mabigyan ng karampatan kamot. Okay ka lang sir? Ano na sisip mo ngayon? Anong nararamdaman mo? Ngay ngayon, Dok, naniniwala lang ako sa COVID-19. Dati kasi hindi ako naniniwala kasi dami ko nakikita sa Facebook na hindi daw totoo yun. Tapos hindi naman daw talaga kailangan mag-mask at hindi na daw kailangan magpabaksinate. Ngayon, Dok, alam ko na yan. Ang kulang pakaramdam. Pero, Dok, paano kaya yung mga kakilalo ko at mga kaibigan ko na hindi naniniwala? Kasi ang dami ko makala sa Facebook. So there, totoo po na mayroong pandemya. Totoo na mayroong COVID-19. Yes, po pwedeng malabelan with COVID-19 ang pagkamatay ng isang pasyente dahil maaari na aggravate ng comorbidities ng isang tao ang pagtama ng COVID-19. Kaya naman nagkakaroon ng mild cases, moderate cases, and severe cases. Sumasabay kasi ang mga chronic degenerative diseases nila. Kaya naman ang pinakadapat po nating gawin ay ang magpalakas ng ating immune system para malabanan natin ito. Sa ngayon, kami mga nasa frontlines, both public and private, ay binibigyan ng bakuna. So for now, habang wala pa po para sa lahat, what remains are magsuot ng face mask, maghugas parati ng kamay, mag-ehersisyo, kumain ng susustansyang pagkain, kaya umiwas muna po tayo sa mga crash and fad diets para makaiwas po tayo sa mga tinatawag natin na comorbidities katulad ng hypertension, diabetes, and heart diseases. Again, this is not the time for fad diets. Kumain tayong lahat dapat ng gulay, ng prutas, ng whole grains, nuts, seeds, legumes na matataas sa fiber, mayayaman sa vitamins and minerals upang makatulong po sa ating assimilation and immune systems. Ang sabi nga, eat a rainbow every day. Prevention is still and a lot better than cure mga kapatid. At para naman po sa mga natatakot magpabakuna, napakaraming impormasyon na nasa paligid ang patungkol sa kung paano ito gumagana. Pero para maintindihan ninyo, ganito po yan. Para makagawa ng bakuna, kumukuha po tayo ng maliit na portion ng virus o ng pathogen. Maaari itong isang maliit na bahagi nito ay tinatawag na weekend o pinahina. Kapag ka binibigyan ka ng bakuna, hindi ka binibigyan ng disease mismo o ng sakit mismo. Ang binibigay sa inyo isang part lamang o isang marker lamang noong virus o ng pathogen na mayroon tayo. Ang gagawin ng bakuna na ituturok sa inyo ay magtitrigger siya ng immune response sa ating mga katawan. Ang ginagawa po nitong bakuna ay tinuturuan nito yung ating katawan na gumawa ng sariling antibodies para makilala na ng katawan mo yung virus para kapag ka pumasok sa katawan yung totoong virus o 
yung totoong pathogen in the near future, alam na ng katawan mo kung paano papatay yung virus bago pa siya makapagdulot ng sakit o ng mga sintomas. Ganun siya. Hindi ka bibigyan ng sakit na to. Di ka tulad ng mga conspiracy theories na nakikita natin sa mga posts ng kung sino-sino. Yes, right now, walang definite na gamot sa COVID-19 but slowly and surely natututunan natin kung paano ito i-manage with what we have right now. At kapatid, hindi po gamot sa virus ang vaccine. Ito ay for prevention purposes. Now, the side effects. Lahat naman ng gamot, maaari magkaroon ng side effect. Kahit yung herbal na iniinom niyo kapag ka naparamihan po, pwede magkaroon din ng side effects. Yung food, na sinasabi na food can be medicine. Yes, food can be medicine. It can cure your disease or it can break your disease worse kung mali ang paggamit mo nito. Next issue, Big Pharma. Ang tagal ko nang naririnig nito. Once and for all, hindi po hawak ng pharmaceutical companies ang mga doktor. Sa katotohanan, sa amin, mas gusto nga namin na i-prevent ang mga sakit kaysa gamutin ito. Prevention is better than cure, ba? Diba? Pero kung hindi po kayo kakain ng maayos, hindi kayo mag e hindi magme-maintain ng desirable body weight, maninigarilyo araw-araw, iinom ng alak araw-araw, magpapakastress sa mga trabaho, hindi matutulog ng maayos. Po pwede at po pwede po kayong magkasakit and we will be forced to give you medications. This is the whole health treatment paradigm na tinatawag. Makikita po ninyo sa ating mga medical algorithms na bago po kayo bigyan ng gamot ay mayroon po talaga dapat tinatawag na lifestyle change. Hindi po sana kayo bibigyan ng gamot kung inaayos lamang po sana natin ang ating mga uri ng pamumuhay. Mapiprevent natin ang karamihan ng mga sakit pero kung kinakailangan talaga, magbibigay at magbibigay po kami ng gamot. Isa pa sigurong payo na maaari kong ishare sa inyo ay ang kilalanin natin ang mga tao na pinafollow ninyo sa social media at alamin nyo kung saan nyo kinukuha ang mga informasyon. Only share information that are true and verified. Hindi lahat ng nakikita natin sa internet ay tama. Alamin ang credentials ng mga nagsasalita at tingnan kung fit ba ang tao na ito na magsalita patungkol sa topic. Kung kinakailangan po ninyo ng impormasyon patungkol sa disenyo ng bahay, pupunta kayo sa site ng architect. Kung tungkol sa pagtatanim, pupunta kayo sa isang agriculturist. Kung kalusugan ng usapan sa doctor of medicine po ang ating puntahan. At muli, ang COVID-19 po ay hindi pinlalo lamang ng kung sino-sino. Mayroon po talagang COVID-19 sa buong mundo at ang Pilipinas ngayon ay ang isa sa pinakamatataas ang bilang ng kaso sa Asia. What we should do right now is to follow the protocols. Kung nababalitaan po ninyo na hindi sumusunod ng protocols ang mga dapat nagpapatupad nito, sayang lang siguro ang energy na makipagdiskusyon. Huwag na lamang po siguro natin gayanin at ipakita na lamang natin sa kanila na mas responsable po tayong mga mamamayan kaysa sa kanilang mga nakaupo. Muli, suriin din po natin ang mga impormasyong nakakain sa atin via social media. Huwag maniwala sa mga conspiracy theories. Gayun din, napakarami pag-aaral ang nagsasabi na malaki ang may tutulo ng healthy lifestyle sa pagpiprevent ng mga pagkakasakit kaya sundin natin ito. Kumain ang masusustansyang pagkain, mag ehersisyo Matulog ng maayos, magpaaraw, ayusin natin ang ating mga relationship with other people at tandaang prevention is better than cure. Pakatandaan din na napakahirap maghabol ng kalusugan kapag nasa banig na ng karamdaman. At bago naman po matapos ang video na to, let's give way to one of our sponsors, Nutribot. Ilang pag-aaral din ang ginagawa ngayon patungkol sa virgin coconut oil na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Ganyan din isang herb preparation ang ginagamit na ng matagal na panahon na sa Asian countries ay ang tinatawag na ginseng. Na sinasabing maraming health benefits katulad ng pagbibigay ng protection sa ating mga neurons, maaaring makatulong sa pagpapalakas ng katawan para sa mga physical activities, Mataas ang antioxidant na maaaring makatulong sa diabetes and inflammation. Dahil din sa mga antioxidants nito, maaari din itong makatulong sa pagbibigay ng healthier and more radiant skin at maaaring makatulong din sa pagpapalakas ng ating immune system dahil sa kakayanan ng mga antioxidants na lumaban sa mga free radicals na siya naman nagdudulot ng paglala ng inflammation. Noong unang panahon din, sinasabi rin na nakatutulong bilang natural treatment para sa mahihinang baga ang ginseng para magpaganda ng long function. Dahil dito sa mga health benefits ng ginseng, lalo na yung mga Asian variants, itinuturing itong maaaring makatulong sa pag-reduce ng stress, pampa-relax, at maaaring ding makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. 
kailangan natin yan ngayon. And gladly nagpadala ang Nutribod ng samples para sa atin to try on. This is virgin coconut oil with ginseng. Kung gusto ninyong matry po, pwede kayong pumunta sa Shopee and use my discount code na Nutradex para makabili ng sa inyo. At sana ay mayroon po kayo natutunan sa ating video for today. Kung mayroon man, please click the like button at ishare na ito sa inyong mga kaibigan. At kung hindi mo pa nagagawa, please click the subscribe button and the notification bell para updated ka parate. Muli po ako po si Dr. Dex. I'm your real nutrition doctor. I'll see you in optimal health.